，进来了。为什么？顾总来了。顾总，你怎么有时间过来了？我来是想要聊聊 OP One 的。那走，到林总那屋去聊。叫着江西一起吧，毕竟我们能坐下来聊 OP One， 是他一手促成的。啊、那应该的。明雪，叫上江西。好的。来，顾总，里面。这就是我们产品部。小西，江姐，你真要走了？走了。后会有期啊。后会有期，好好干。来，江西姐，再见。江西，我也等着你。江西，干什么？魏总让你过去一趟。顾总在哪？你去年在国外把普柳科技卖掉，我就想啊，你肯定是要回国大展拳脚。果不其然，被我猜中了。呃，顾总，你应该是磐石最年轻的合伙人吧？顾总在我们学校就已经很优秀了。魏总过奖了，进来。魏总，江喜来了。江喜，自己坐。好。明雪，这里没有你的事了，你先出去，记得把门带上。好。江喜，你做事情怎么总是毛毛躁躁的？顾总今天要来我们方舟，你也不提前打个招呼。你弄得我们一点准备都没有，这个不要紧，他也都是为了业务嘛。其实我们这一次还是做了很多准备的。是啊，如果磐石加上方舟，那就是强强联手啊。顾总，江喜是我一手培养起来的，业务能力非常强。我们产品部，别的优点不敢比，论实干，我们肯定是当仁不让的。我们的技术部和你们已经对了很多次了，但是对项目的推进一点作用都没有。我们产品部一出手，立马就把你请到我们这儿来了。嗯，林总，客套寒暄的事情我真不擅长。这样，我这次过来呢，就是想要促成合作的。真的吗，顾总？没开玩笑吧？你看我像开玩笑的样子吗？想 OP One 的话，让江喜来对接合同就可以了。那太好了，我上报董事会，走个流程，咱们就可以过合同了。没问题。胡总，合作愉快，合作愉快。你部门这江喜到底什么来头？居然能搬动磐石的顾旭，亲自上公司谈合作，一下把总价砍下来这么多。林总，你还不知道吧？就这样的业务骨干，差一点离开我们方舟。为什么？之前爆料冯凯的事儿，你还记得吧？啊，他干的。冯凯性骚扰他在先，他呢就是一时冲动。本来 HR 那边是坚决要让他离职的。我觉得江喜这样的员工有能力，得留下来。我顶了很大的压力，不然就没有和磐石的合作了。有意思。坐吧。跟磐石的合作，汇报起来就说是我谈成的。我跟顾许是校友，谈成合作也是顺理成章，免得费口舌。你觉得呢？啊
合作都谈的差不多了，至于是谁拉来的项目不重要。你跟顾许是怎么认识的？魏总，这好像不太属于我汇报工作的范畴吧？果然，搞定男人才是你最擅长的事情。我擅长的事情还有很多，魏总可以慢慢体会一下。你总归在我手底下做事儿，我们见面的机会还很多，好好干，等我升了 VP， 少不了你的好处。魏总，总是喜欢把自己的理想跟员工绑在一起，这不叫绑定，这叫绑架。另外 ，VP 的任命还没有尘埃落地。虽然你有磐石这张牌，但是我才是打牌的人。至于这个牌能不能打出去，打出去之后会有什么样的效果，都还是未知。你说对吧？嗯，你说的对。以后在工作上有什么不如意的地方，尽管跟我讲，老规矩，我会替你摆平。您还是自己多加小心的好，我的事不用你担心。我宣布个事儿啊，从今天起，江喜正式调回产品推广部，升任商务拓展主管。负责磐石等大客户的业务。江西回来了，米雪，我之前的工位被新来的同事占了，我坐哪儿？你坐我这儿。那请你赶快收拾一下，我马上要赶着给磐石出合同。这的合同还给我。谢谢。林双，你今天是没有看见。那个魏明，还有我们办公室那个势利眼米雪，当众被打脸，我还要忍着不笑。我愁快憋出内伤了。他们俩的脸都被打烂了吧？他们两个也是个人才，当众表演变脸绝技，那个脸色啊，情侣之间无缝切换，简直可以给他们颁一个奥斯卡奖。林霜，谢谢你。我第一次在方舟挺直了腰杆子，第一次，没有靠妥协，没有靠示弱。谢谢你，做我的底气。不客气，合作达成了，之后就看江经理的表现了。回头请我吃饭吧。那是必须的。哎，说起来我也好奇，你是怎么搞定磐石，怎么搞定顾许的？我哪有那个本事啊？我现在。正打算去谢谢你的救命恩人呢。哎，先不说了啊。你在这干什么？好巧，不是。啊、uh, ，我，你你来看我爸。林老师拜托我的事情已经做到了，所以我过来跟林老师说一声。
，老师跟师母年纪都大了，尤其是林老师，刚从医院出来，又得忙里忙外买菜做饭，又得大人情说好话。以后这种事情，你就直接告诉我，别再麻烦他了。嗯。凡是跟方舟的合作，你怎么能想到拉林老师出来说情？真亏你想得出来。韩石和方舟，那是国内首屈一指的两大互联网巨头，他们的合作，怎么可能是我爸一个退休教师促成的？我虽然当了几年的家庭主妇，疏于业务，但是这点常识还是有的。这两家本来就是要合作，就算我爸不出面，合作也是早晚的事。你怎么就能笃定，磐石一定会跟方舟合作呢？我大概研究了一下磐石刚推出的 OP One， 它目前是亚太本土最好的技术软件，针对的是头部的弊端企业。那除了方舟，还有出价能力的静睿，他们刚刚花了大价钱。从硅谷请来了算法专家，所以短期内他们不会成为磐石的客户。那 OP One 唯一的买家就只剩下方舟了。之所以还没有谈成合作，无非就是代价而沽这一个理由吧。判断基本正确，看来你的逻辑能力还在。不过，要是没有你出面。那江喜的工作肯定是保不住了。你跟这江喜到底是什么关系？朋友。你这朋友好大的面子。我替他谢谢你。要谢就谢林老师，我是帮他，不是帮你不是我怎么看，这江西也不像是高攀故许的样子，嗯，那你把他想简单了。哎，这江西是谁啊？他可是我们方舟出了名的花边新闻女王。嗯，这男主角前有冯凯，后有魏总。哎，说不定磐石的那个顾雪早被拿下了。相貌好，有时候也能成为职场门面担当，而且学历。和工作能力都能后期提升吗？哎，好一个技能捕捉呀！嗯，哎，我觉得你俩刚刚说那个话有点过分了。江喜拉来磐石，年底大家 KPI 都好看，不领情就算了，干嘛嚼人舌根呢？不是，我是开玩笑，你看你干嘛当真？开个玩笑啊，没事儿，我不介意。他们刚刚说的那些都是胡说八道，你千万别往心里去啊！这越是没有本事的人，越是吃不到葡萄说葡萄酸。我才不介意呢，我要是介意那些，我早就被气死了。哎，说实话，我是真没想到你业务能力那么强。上次帮你找工作的事儿，是我唐突了，我给你道歉，对不起。不过你上次对我也确实有些误解，我我是喜欢你，但完全没有想占你便宜的意思。我是说，我目前单身，喜欢你是想对你负责。其实，他们刚才也不算恶意重伤我的。其实我能理解，我，你上次为什么反应那么激烈，我也能理解。你说你气质那么突出，生活中、工作中难免会有一些有心之人想太多，觉得你能轻而易举的获得你想要的，这些都是很难免的。我,我理解。嗯，其实我并不在意。是，有很多人议论我，有的时候也有很多人传我闲话
但是他们不知道的是，我为工作付出了多少努力，超越不了固有的阶层。我承认，在工作能力上，我确实有很多地方不足，但我就是有一颗逆天改命的心。这种坚持，可能就是我唯一的优势吧。我呢是想找一个依靠，在这个冰冷的大城市里面，找一个可以给我温暖、替我挡风遮雨的人。你要是有这个资源，我也很愿意走你这条捷径。可惜，不是。魏总。恭喜啊，拿下磐石的 OP One， 切切实实为我们减了负啊。以后公司的技术都外包了，那我们这个技术部也没什么饭吃了。陈总开玩笑了，磐石技术再厉害，我们看上的不也就是 OP One 吗？而且和外人合作是暂时的，只有我们的技术部和产品部合作，那才是长久的。磐石的 OP One 确实厉害，不过也难得我们魏总做产品的还那么懂技术，能慧眼识珠。哦、oh, ，对了，上次我去江大听了磐石首席专家杜景祥博士的讲座，发现您夫人也在场。我太太，那场讲座专业性很强啊！没想到魏总夫人竟然也有兴趣啊！看来魏总一家可都是牛人啊！呀，到齐了，来开会。明明，说说吧。陈总技术部先说吧。呃，前面魏总跟我说他有个提案，我觉得挺好的。哎呀，下班了，开溜！啊，妈呀，累死我了！哎，各位，等一下，一会儿呢，一起去新开的米其林三星吃饭吧，我请客，包厢我已经订好了。另外，我从国外订的红酒和生蚝已经空运到机场了。林月，一会儿打车去取一下。佳怡啊，不好意思啊，我老爷婆这两天生病住院了，一会儿下班我还要去陪她，把她一个人扔下，我去吃米其林三星，这样的事情，我说不出口的呀。呃，我今天约了凡亚科技的徐总吃饭，不太好碰客户的鸽子，不好意思、啊。别看我，我还在赶排时的合同呢。哎，佳怡，我不行，我那个要加班，我那边一脑门子官司，我还没梳理呢。呃，你这么隆重请大家吃饭，怎么不早点告诉我们呀？你没啥事儿吧？哎，这那个，我我我我可以去啊，就是那家蓝记对吧？呃，听说招牌是港式烧鹅，哎，这我老早就想去了。要不，既然大家都没空，那今天就算了吧。聚餐的事，当我没说过。哎，你，下班。进来。魏总，您找我。生日快乐。您怎么知道是我生日啊？你简历上写着呢呀。打算怎么过？我刚回国，也没什么朋友，父母最近也都在国外。本来想请同事们一起吃个饭，就当庆祝了。结果他们都没时间。那生日可不能自己一个人过。作为你的上司，我请你吃顿饭，好像是过了点啊。但是买个甜品祝福一下，应该还可以。走。生日蛋糕，好像是小了点儿，聊胜于无，你别嫌弃啊。怎么会？这也太可爱了吧！没有蜡烛吗
，轮胎代替，许个愿吧。这都行啊。生日快乐！谢谢。我一看到这个小蛋糕，我就想起了那个时候我在海外工作那几年。好像也是一家这么大的便利店吧，那蛋糕比这个还小，特别的凄凉。那个时候一个人在海外工作，也没有朋友，工作久了，越来越觉得孤独，人也不能想，你越想，越觉得自己特别的凄惨。突然那天我太太给我打了一个电话，我在想，终于今天有人要祝我生日快乐。接了电话，我们俩聊了好久，结果他根本就没想起来当天是我的生日，这也太惨了吧！挂了电话之后，他当时给我发了一个视频，那是我女儿刚学会走路的样子，就那个视频，我看了一百多遍。这是我在这个世界上收到的最好的生日礼物，魏总。你一定很爱你的老婆和孩子吧？在国外工作的时候，业务还不是很熟练，那些老外也不是所有人都那么绅士。那要踩起你来，往死里踩，根本不留情面。我要不是天天想着我老婆和孩子，我估计我都要得抑郁症了。好在，有他们两个人做我的精神支柱。我就觉得那日子很快就熬过去了。哎，今天是我生日，被你强塞了一嘴狗粮，忍到吗？你还是单身啊？嗯。回国之前，把男友变成了前男友，他是我爸一个朋友家的孩子，典型的富二代，当然，跟我们家比还是差了一点。他除了天天跟个哈巴狗似的在我面前花式讨好之外，简直一无所长。其实我知道，他看中的不是我，而是我爸手头的那点资源。我最瞧不起这种人了，所以我就果断把他踹了。不过从小到大，我身边的男人基本都是这个德行。怪就怪我有个有钱有势的老爹。我觉得你这是典型的凡尔赛啊。有吗？我说的都是真的呀，魏总，我是真的很羡慕你和你老婆，一起努力，一起奋斗，白手起家，就算是吃了很多苦，日后回想起来，也都是甜的吧。你也没什么好羡慕，你一定会找到一个爱你的，值得你为他付出的男人。嗯。是吗？这是我过得最有意义的一个生日。那得拍张照纪念一下。时间不早了，我得赶紧回去。果果可能马上就要睡觉了，我就不送你了。我刚才给你叫了车。喂，哎，你好，对。我就在这路口等你。好的，你一会儿到了打个双闪。哎，谢谢啊。一会儿你到家了，记得给我回个信息啊。嗯，好。哎，到了。今天应酬简单，工作结束了就提前回来呗。我听说同事们在江大厅检座的时候碰见你了。是啊。家里面
这么多事儿，你还有时间去听讲座了？我打算重新把专业捡起来了。咱们之前不是说好了吗？那果果大一点，我就重新回去上班。那这件事情我得劝你慎重。首先，我不反对你出去工作，我是怕你太辛苦，在外面受到打击，心里面会失落。不怕打击，也不怕失落，相反，重新开始学习之后，我更有成就感。那你的意思是，你之前在家里照顾跟果果就没有成就感了？要以家庭为重，摆正自己的位置。那我的位置是什么？我的位置就是每天坐在这里等你回家，然后照顾你的衣食住行吗？我为这个家已经付出的够多了，魏明的太太。果果的妈妈，现在我想要做自己了。你没有结婚的时候，你可以做自己。但当你进入到了家庭，这意味着你必须承担起家庭的责任和履行你作为太太、作为母亲的义务。我特别能理解你，一个人在家久了，闷了，可以去健健身，约约闺蜜，一起喝喝下午茶。但是你要重返职场这件事情，投入太大，性价比太低。你要追求自我价值，就不顾及到家人的感受吗？果果前两天差点走丢，没忘吧？那你为了做自己，就牺牲掉家人，这不叫追求自我价值，这叫自私。从我结婚的那一天起。我就被要求做一个无私的人。我现在还就想自私一次。家里的事情会处理好，但是专业好不容易捡起来一点，我不会再放弃第二次。现实的巴掌比我苦口婆心会更有说服力这是我经历的最简单的生日，但我会记得一辈子。很荣幸成为你记忆中的一部分进来，魏总，您看一下，我们刚上线的那个知识付费平台，目标是为了打造一个用户愿意停留和交互的高质量生态体系。为什么要增加用户激励机制？这样下去，产品会越来越重，内存需求过大，还会造成用户负担。你刚接触这个互联网行业，可能还不太了解。就咱们这个产品，目前正处于成长期，需要解决新用户的留存问题。目前我们就要用这种新的激励方式来刺激用户，从而提升他们的活跃度和粘性。嗯。那激励机制有不同类别，我们如何判断应该选择哪种？这个事情啊，你就想，陈建，魏总。佳一，你先坐。什么事儿？磐石的合同我拟好了，需要您过目一下。啊，你放那儿吧。正好，江喜是我们产品部的老前辈了，业务相当熟练。你有什么不懂的问题，可以直接问他。麻烦了。可设置群内激励、成就达成、粉丝积累、活跃榜上榜等活动。
你说说，对于奖励机制，你觉得是二选一，还是组合设置？既然没心思专心听讲，就别装着情绪好问了。我也没有这个功夫跟你在这白费口舌。我知道你们都不喜欢我，所以呢？为什么？这还用问吗？你看看。坐在外面的那些人，他们哪一个是平白无故的坐在这里？有的是靠真本事，有的是靠小聪明，但归根结底，大家都是各凭本事。只有你靠的是投胎。我是大股东的女儿，没错，但凭我的履历，进方舟绰绰有余。那还不是因为有你爸给你撑腰？就你这得罪人的个性，就算进了方舟，早就被人弄死了。你知道我们职场上最讨厌哪种人吗？就是你这种，拿着免死金牌，各种颐指气使，赶不走还得哄着的姑奶奶。对不起你，躲着你还不行吗？当然了，你已经比我们好太多了。你跟我们比，已经赢在了起跑线上。但是看人嘛，这是一门技术活。要是一不小心看走眼了，你父母给你的那点红利，还得倒贴进去，那可就亏大了。健身房，健身好，保持身材，比你听那些互联网讲座有意义多了。有什么事儿吗？周末你把果果送到外婆家吧，我们公司 CFO 薇姐的生日。我出差在外地回不去，你替我参加一下。生日会，我不想去。一群人吃吃喝喝的，主要是大家拉近一些情感。你就当公司团建了。那我就更不感兴趣了。薇姐的生日向来都是公司高层带着家属去的，那多少人挤破脑袋都进不去。你要不去，就是我不给人家面子。说来说去，我就是你的面子人。这不是面子的问题，主要是有一些消息都是从这些私人聚会上透露出来的。薇姐的生日会，那就是我们方舟的核心圈层。我们快升职了嘛，所以人家才邀请的。辛苦你了，你好好表现，别给我丢人。恭喜啊！薇姐的生日会可不是随随便便就能去的。看来这次磐石的合作真的让魏明在方舟的人脉提升了不少。知道你不情愿，但现在不是关键的时刻吗？你总不能现在就跟魏明撕破脸吧？你刚才也说了，薇姐的生日会，方舟的高层圈子不是谁都能挤得进去的。嗯，我想要重返职场，没准这就是一个最好的机会。所以啊，我不仅要去，我还得大大方方的去，给各位大佬们留个好印象。也许以后，都是我的人脉圈子。哎呀，你这觉悟很高嘛，这还是我认识的林霜呢。我这不还是被逼出来的吗？不过。这种场合我第一次参加，嗯，人生地不熟的，估计踩雷掉坑应该是避免不了了。其实，你也不用太紧张的。这些大佬说是参加聚会，其实就是人情，图个热闹。你看见他们，跟他们打个招呼，他们是不会为难你的。不过你说的那些未知的坑，我倒是可以帮你测一测。在方舟，大大小小的总裁、副总裁、高管
，加起来怎么也有三四十号人。你别想着一次性的就把他们认全，不过关键的几个，你还是要知道一下的。李月，方舟移动互联网事业群总裁，是个关系活跃分子，在公司地位不一般。这是陈志和他老婆，陈志是方舟技术总监，技术部和产品部。向来是死对头。薇姐是方舟的 CFO， 属于方舟的元老级人物，在座的大部分人都要看她的脸色。哎，你看看，去年拍卖会我遇到过一幅，可惜当时没能拿下来。哎，听说他常常对别人的作品进行再创作，然后数上自己的名字。就这么个有争议的艺术家，追捧他的藏家大把大把的。你看这幅，前者有做零五年收藏的，我记得当时拍卖价就要四百八十万美元了吧？咱们薇姐呀、啊，真是有实力，有眼光。来，敬薇姐吧。啊，薇姐，给你茶代表。月明太太吧，这位总没告诉你时间吗？你来晚了，我们都在这儿聊了好一会儿了。不好意思啊，呃，地方不熟，多绕了几圈，确实是来晚了。大家都到齐了吗？今天的计划呢是晚饭之前运动运动，不过不勉强大家，我自己先去换件衣服啊。走吧。哎，老婆，上次给你介绍那英国斯诺克斯教，你后面去上课了吗？哎呀，上了两三节课，累得人家眼睛都花了。什么情况？不就是吃饭吗？哪来的活动环节啊？向导，水来土掩，不怕他们。半个小时后到。嗯、魏太太，你怎么没换打球的衣服啊？第一次来，没准备。斯诺克这个东西啊，对技巧要求是很高的，第一次都是上不了手的。是的呀，我们也是跟着薇姐练了好久的。魏太，你准备不准备都是一样的，你呢就站在旁边看看就好了。规则很复杂的，你一时半会儿也弄不清楚。
难的斯洛克，怕是奥沙利文来了也要为难三分的。老公，输给薇姐，咱不丢人啊！下一个谁来？魏太太，两位试一下。魏太这身衣服怕是不合适吧？要不然就算了吧。魏总，哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦，魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊。魏太，现在有衣服了，要不要跟魏姐打一折啊？好啊。